Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, sabadaço aí, com feriadão, e sete jogos, se não tiver enganado, neste sábado, é galera, jogos aí no mesmo horário, começando às quatro e meia da tarde, e às quatro e meia da tarde tivemos o Fluminense empatando em casa, com o Atlético Goianiense, tivemos o esporte, irmão, o esporte ganhou do Corinthians em casa de 1 a 0, terceira vitória do esporte na sequência, entra em desespero, Bahia, Santos, Grêmio, Atlético Goianiense, estão batendo cabeça, desesperado, acho mesmo que a saída para esses times vai tentar, vai ser tentar é, rebaixar o esporte no STJD. Criar um conchavozinho ali, uma panelinha, para tentar ali, através da justiça, por causa da situação do Pedro Henrique, para tentar rebaixar o esporte. Porque se não, irmão, o esporte vai brigar para sair. E já saiu. E está melhor do que alguns. Esporte 1. Um Corinthians 0. E o outro jogo que, na minha opinião, hoje definiu, na minha opinião, estamos aí na 25ª rodada, correto? 25ª, falta 13. Para mim, essa rodada iria definir o campeão. E para mim o campeão sai hoje, saiu hoje. Para mim o campeão brasileiro é o Atlético Mineiro. E ponto, acabou. Acabou. Para mim, o Campeonato Brasileiro acabou. O campeão brasileiro é o Atlético Mineiro. O restante é só para cumprir tabela. Vou falar, pô, Magalhães, está de sacanagem. Está faltando 39 pontos. Ninguém pega mais o Atlético Mineiro. Esquece. Ninguém pega mais o Atlético Mineiro. E eu tenho alguns motivos pela qual eu digo que o Galo é campeão brasileiro de 2021 e ponto. Então, é sobre esse jogo. Atlético Mineiro 3, Ceará 1, para mim. Atlético Mineiro campeão brasileiro de 2021, que a gente vai falar agora. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Galo, que está feliz com este título, pode comemorar o título, é do Galo, não vai perder esse título, é, a não ser que perca para ele, né? a não ser que o Atlético Mineiro perca para ele. Mas mesmo assim, eu acho que se o Atlético Mineiro fizer muita merda, muita merda, mesmo assim vai ser campeão. Mesmo assim vai ser campeão. É, então peço que vocês curtam meu amigo torcedor do Ceará também que deve estar triste, eu vi lá no, no WhatsApp do Ceará a galera criticando muito, mas calma calma, calma o torcedor do Ceará tem que ter um pouquinho de calma eu não concordo com algumas coisas que foram escritas lá no nosso WhatsApp, tipo, ah o time do Ceará é medíocre, não é não o time do Ceará não é medíocre não o Thiago pode estar na minha opinião tomando, escalando alguns jogadores ali Sinceramente, eu não concordo. Vou concordar com vocês do, do WhatsApp. Tem alguns jogadores ali que eu não concordo. Também falei que eu achava que o Thiago ia montar o time do Ceará um pouco diferente do que ele está montando. Mas o time do Ceará está longe de ser medíocre. Longe de ser medíocre. Tá? Então, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através aqui embaixo, ó, do Pix, que é o nome do WhatsApp, através do Super Chat, quando estivermos fazendo lives, ou se tornando membro do canal Resenha com Magalhães. Toda hora vai estar tá passando aí, ó. Deixe seu like, deixe seu like, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, para a gente falar desse Atlético Mineiro 3, Ceará 1. Bom, vamos de cara aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro com esta, com esta vitória do Galo. Então vamos lá para gente falar sobre esse jogo. Tá aí, ó. ó. O Galo, com essa vitória, vai a 53 pontos. O Flamengo tem 39, o Palmeiras 39 e o Fortaleza 39. 
Provavelmente, quando eu acabar de gravar esse vídeo, quando eu acabar de gravar, provavelmente quando esse vídeo entrar no ar no YouTube, o jogo Flamengo, é Fortaleza do Flamengo já vai estar tá rolando. Tá? É, Para mim, independente, independente do Flamengo ganhar, empatar ou perder o Fortaleza, é, eu tenho quase que certeza que o Renato Gaúcho está forçando a barra para o Flamengo abandonar o Campeonato Brasileiro. É, vamos lá, meu amigo torcedor do Atlético e do Ceará, principalmente do Atlético, que provavelmente a Tetena vai falar ah, o Flamengo falou que vai abandonar o Campeonato Brasileiro porque não vai mais pegar a gente é, no Campeonato Brasileiro, já está jogando a toalha. Vamos lá, olha só. O Flamengo tem jogos a menos. Tá? É, o Flamengo, se ganhar todos os jogos, inclusive ganhar do Atlético Mineiro, o Flamengo vai ficar dois, jogos a, dois pontos a menos que o Galo. Então, vai precisar que o Galo derrape e o Flamengo ganhe. O Flamengo passar. Beleza? Então, nos pontos, o Flamengo ainda está na briga. Tá? E o Flamengo tem. Está aí, ó. Tem ali. Vamos lá que o Flamengo ganhe. Do Fortaleza. Vamos lá que o Flamengo ganhe. O Flamengo vai a 42 pontos. Beleza? 42 pontos. Vai ficar a 11. O Flamengo tem dois jogos a menos. Se ganhar, fica faltando cinco. Vamos lá que o Flamengo ganhe do Atlético Mineiro. Fique dois. O Galo ainda fica na frente. O Flamengo não depende só dele. O Atlético só depende dele. Porém, porém, nesse período, o Flamengo tem dois jogos contra o Atlético Paranaense. Então, meu amigo torcedor do Atlético, entenda. Aqui não é mimimi. Eu estou falando fato. 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 O Flamengo tem dois jogos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O treinador do Flamengo no Grêmio Nunca deu importância para o Campeonato Brasileiro. O negócio dele foi sempre as Copas. O Flamengo já está na final da Libertadores. O Flamengo tem uma semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Você acha mesmo que o Renato vai priorizar o Campeonato Brasileiro estando em desvantagem no Campeonato Brasileiro? Não. Ele não vai. Ele vai fazer de tudo o Flamengo esquecer o Campeonato Brasileiro e focar só na Copa do Brasil. Até porque o Flamengo tem quatro jogadores convocados. Já tem um machucado que não vai jogar, que é o Arrascaeta. E estranhamente, os outros titulares também não estão jogando. Os outros se machucaram. O Diego Alves sentiu. O Bruno Henrique sentiu. Talvez dois titulares, o único que esteja jogando mesmo ali é o Arão que daqui a pouco ele vai tirar. Ou seja, ou seja, a torcida do Flamengo está odiando o Renato Gaúcho por causa disso. Está odiando. Porém, acredito eu que em conjunto Renato Gaúcho com diretoria e departamento médico se unirem e falarem, irmão, vamos aproveitar que está todo mundo puto, porque não parou o campeonato por causa da seleção, e a gente perdeu quatro jogadores, vão aproveitar para tirar os titulares de cena e preparar ele para a Copa do Brasil. Então, inevitavelmente, inevitavelmente, o Flamengo não vai ganhar todos os pontos. O Flamengo vai perder muitos pontos. E a tendência é que o Atlético abra mais. Porque o Renato não está focado no Campeonato Brasileiro. Isso todo mundo, desde que contratou, desde que contratou, Desde que contratou o Renato, todo mundo sabia que se chegasse no momento decisivo ele tivesse que optar, ele não ia optar pelo Campeonato Brasileiro. Já contratou sabendo. É por isso que 50% da torcida não queria ele. Tá? Então, por este motivo, em relação ao Flamengo, o Atlético Mineiro pode esquecer que o Flamengo não briga com o Atlético Mineiro pelo título. Vamos lá para o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, não tem força para brigar com o Atlético Mineiro pelo título título. O estilo de jogo do Palmeiras é aquilo que o Galo viu. Mata-mata. Ele, ele se prepara para um ou dois jogos. Por isso que eliminou o Galo. Ele se prepara para um ou dois jogos. Então, o Palmeiras também não tem gás para pegar 
o Atlético Mineiro. E o outro time que está na briga é o Fortaleza, que eu acredito até que o Fortaleza consiga terminar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança. Justamente por isso, o time que que está mais focado no Campeonato Brasileiro, tirando o Atlético Mineiro, é o Fortaleza. Então o Fortaleza pode terminar esse Campeonato Brasileiro na segunda colocação, mas o Fortaleza não tem elenco para manter essa batida e conseguir pegar o Galo. Além do mais, o, o, o Fortaleza vai fazer o 25º jogo. A diferença continua muito grande. O Fortaleza não vai con conseguir tirar essa diferença. Então, diante da minha explanação, foi por isso que eu escrevi. O Galo já é campeão. Porque, para mim, nem Flamengo, nem Palmeiras e nem Fortaleza tem condições de pegar mais o Galo. Por mais que o Galo faça um montão de merda, não perde o título. Então, para mim, o campeão brasileiro de 2021, na 25ª rodada, é o Atlético Mineiro. Deu para entender? É por isso que eu estou dizendo que já, já é o Galo. E o Galo pode, pode comemorar. E aqui eu não estou secando. Eu estou sendo justo. Até porque a única campanha de algum time que merece o título, é a campanha do Atlético Mineiro. É só você olhar. Quem é o time que perdeu menos? O Atlético Mineiro. O outro que perdeu menos é o Bragantino, que está ali na sexta. Mas o Atlético Mineiro só perdeu três. Então, irmão, se tem um, título, um time que merece o título, é o Galo. É, então, o Galo jogou contra o Ceará. É mais time? É mais time. É mais time. Foi para cima. O Ceará estava marcando bem. Estava marcando bem. Mas o Ceará é hoje o Cuca. Eu, meu amigo torcedor do Galo, não é pela torcida, não é pelos jogadores, não é pela direção do Atlético Mineiro. Mas eu não gosto do Cuca. Passei a não gostar, gostava. Passei a não gostar. Acho ele um dos mais, melhores treinadores do Brasil no momento, mas passei a não gostar dele. Pelo fato dele jogar contra a classe de treinadores, ele jogou contra a classe de treinadores e jogou contra a classe de jogadores, na qual ele dirige. Quando ele diz que é contra parar o campeonato quando tem convocação de seleção brasileira, tendo ele jo jogadores convocados. Ele jogou contra os, os treinadores igual a ele. No mundo inteiro para. Nos principais campeonatos para. Itália, França, Espanha. E não me vem com esse papo babaca de ah, o Flamengo tem elenco, o Galo tem elenco. Dane-se que tem elenco. Se fosse assim, não era para a França parar. Porque o PSG tem elenco, então não parava. E para. Isso, isso aí é isonomia, é igualdade. Não interessa que um time investe mais. Não interessa que investe mais. Se estão tirando jogadores do time dele, tá enfraquecendo, tem que parar. Não interessa, ele gastou, ele paga salário. Quem paga é o time, não é a CBF. Então, por este motivo, pela cagada que o Cuca falou, irmão, é um cara que, para mim, é um zero à esquerda, por essa palavra. Mas é óbvio, eu sei que ele é um grande treinador, ele faz um bom trabalho, mas, irmão, com o Cuca... Qualquer coisa que ele abra a boca, para mim agora, já me dá raiva. É... Então, o Ceará estava marcando bem. Porém, amigo torcedor do Ceará, que com essa derrota o Ceará fica aqui com 29 pontos. E olha, o esporte está com 26. O Ceará tem que abrir o olho. O Ceará tem que abrir o olho. O esporte já está com 26 pontos. Apesar que o Ceará tem dois jogos a menos. Mas já está mais perto da parte de baixo da tabela do que a de cima do Ceará. Então o Ceará tem que começar a abrir o olho também. Mas vamos lá. O Ceará é... não é um time medíocre. O... o Cuca deixou o Nath no banco, começou com o Keno, e eu disse que é mais difícil você marcar o Keno do que marcar o Hulk. Eu falei isso. O Hulk teve muita dificuldade para jogar até sair o primeiro gol. O Atlético estava criando pouco, estava tendo dificuldade. O Zaratio, ali no meio, para tentar a criação, estava tendo muita dificuldade, não estava criando. Estava indo muito na força, estava batendo no sistema defensivo do Ceará. Só que tem um detalhe. Os dois zagueiros do Ceará não fizeram uma boa partida. Não fizeram. 
não fizeram. E qual foi o ponto crucial desse jogo? O ponto crucial desse jogo, meu amigo torcedor do Atlético do Ceará, foi o gol que o Vina perdeu. Aquele gol que o Vina perdeu foi ponto fundamental. Porque, ah, Magalhães, o goleiro do Atlético pegou. Tá, beleza. Mas o Vina estava na pequena área, tinha um cara na frente dele, o um goleiro. Ele podia escolher esse gol aqui inteiro para onde ele podia bater. Talvez aqui, ó, aqui, talvez aqui, nesse canto, ele não pudesse bater. Porque tinha um cara parado mais ou menos por aqui assim. Pô, mas do outro lado, ele podia escolher qualquer canto para ele bater. Pô, ele bateu justamente próximo de onde estava o goleiro. Então, lógico, o goleiro fez uma grande defesa, mas o Vina perdeu o gol. E a gente falou, o Ceará não pode perder os gols que está perdendo. E se perder gol contra o Atlético Mineiro, pode ser crucial. E foi batata. O Ceará que não tinha atacado quase. Ah, e outro detalhe. O Ceará estava se defendendo bem. Porque os chutes que o Atlético Mineiro tinha dado tinham sido de fora da área. O, o, o Atlético Mineiro tinha dado dois ou três chutes. A melhor chance do jogo tinha sido aquela do Vina. Na sequência do lance é que sai o gol do Atlético Mineiro. E essa sequência do lance tem uma falta. Foi falta em cima do Giovani. Mas vamos lá, bicho. Amigo torcedor do Ceará. É... Isso aqui é para contestar. No outro jogo, no outro jogo, eu não vi absolutamente nada, 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 é... nesse Giovani, para ele ser titular. Sinceramente, não vi absolutamente nada nesse jogador. Nada, 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 nada. Giovani, volante. Sinceramente, é, na minha opinião, tem jogadores no banco de reserva do Ceará que são muito melhores que esse Giovani. Muito melhores que ele. É, olhando aqui, bicho. Cara, que se botar o Fabinho ali é melhor que ele. É, se você botar, deixa eu ver mais quem. Acho que o William. Cara, acho que se você botar... Tem outros jogadores ali que pra mim são melhores do que esse Giovani. Esse Giovani pra mim não fede nem cheira. Não fede nem cheira. O Ayrton também que tá jogando ali, na boa. Não fede nem cheira. Então pra mim tem dois erros aí clássicos e muito é, claros pra mim de montagem de time do Thiago. Giovani e Ayrton. Pra mim tem jogadores no banco com muito mais qualidade. Ele já começou a acertar botando o Lima. Porque, para mim, o time que o Thiago ia montar tinha o Lima. Eu acho que ele ia começar a esboçar um time também com o Mendonça. Tá? É... Mas, ele não fez isso. Mas, vamos lá. É... O Giovani realmente recebe uma falta. Foi falta. Porém, a bola sobra para o zagueiro do Ceará no meio de campo. O zagueiro do Ceará dá um passe errado, de novo os dois zagueiros do Ceará para dar passe, eles são horrorosos tanto o Messias quanto o Luiz Otávio para dar passe, eles são horrorosos o Luiz Otávio deu um passe horroroso pro goleiro do Ceará que o juiz marcou pênalti, mas tava claro que não tinha sido pênalti, tava claro que não tinha sido pênalti, mas o juiz deu pênalti ele só não confirmou o pênalti porque ele foi lá no VAR, dá uma olhada e se ele dá o pênalti Porra, ia ficar muito escrachado que ele estava querendo ajudar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não precisa de ajuda. E não foi pênalti. Não foi pênalti mesmo. Mas o lance só ocasionou porque o Luiz Otávio deu um passo horroroso. Horroroso. E de novo, no meio de campo, o Luiz Otávio erra. Dá um passo horroroso, o cara não consegue dominar a bola, perde a bola. Aí tem o lance é, 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 do gol do Hulk. Tem o contra-ataque, ele pega a bola, Bate de canhota no canto, né? Ali do, do goleiro. Eu acho que o, o, o goleiro do Ceará não esperava ele bater no canto dele, esperava ele bater no outro. E acaba que o Atlético Mineiro faz um gol depois do Ceará perder o gol. Fez falta. Aí depois o Ceará dá uma descompensada, se desconcerta todo. É. E, e tem o pênalti. 
e tem o pênalti é, a favor do Atlético. Bom, o pênalti, né? O pênalti ali em cima... Foi em cima de quem, cara? Agora não sei nem, nem de quem foi em cima. Acho que foi em cima do Jair. Bom, essa é minha opinião. Minha opinião. Tá? Eu não achei pênalti. Nem o primeiro e nem o segundo. Tá? Eu não achei pênalti. Eu vou explicar o porquê que eu não achei pênalti. O jogador do Ceará foi imprudente? Foi. Eu acho que foi o Messias. Foi completamente imprudente. Tá? Isso aí é um critério de interpretação. Mas eu estou me baseando pelo pé esquerdo do Messias. O Messias ele não suspende o pé. Ele vem com o pé por baixo. Quem está andando de costas é o Jair. O Jair vem de costas. E é o Jair que bate no pé do Messias. Tá? É só você olhar, quando passar na câmera, o Messias já está no chão, com os dois pés no chão, o pé esquerdo, ele vem arrastando, ele, ele quase que escorrega, ele vem arrastando o pé no chão, ele não suspende. E quem está de costas, é só você olhar, o, Messias, o, o, o Jair está de costas, e ele pisa no pé do Messias e tropeça, e cai. Eu não achei pênalti. Tá? Mas é um critério de interpretação, então eu não posso dizer que o árbitro está errado. O árbitro foi e marcou o pênalti. O primeiro lance, o primeiro pênalti foi escrachado, que não foi pênalti. Ele voltou atrás. Mas o segundo, não. O segundo é um critério de interpretação. Eu não marcaria olhando o VAR. Na hora, se eu olho na hora, na hora eu marcaria o pênalti. Na hora eu marcaria o pênalti. Mas depois que olhasse o VAR, eu não marcaria. Eu voltaria atrás. Beleza? Mas a gente não pode julgar o árbitro. Foi um critério. O que foi lá, bateu, fez 2 a 0 Vai para o segundo tempo. É, o Atlético recua, porque é estilo do Cuca. Ele recua um pouco. O Ceará ganha campo, bota o Gabriel, joga com três zagueiros, joga os laterais para frente, para virar a ala. O jogo fica um pouco mais movimentado, o Ceará arrisca um pouquinho mais, cria algumas oportunidades, muda ali um pouquinho o jeitão, bota, bota o Mendonça, bota o Rico, o Rico para o time ficar um pouco melhor. Fica mais com a cara do Thiago Nunes, com o Mendonça com o Rico. Causa alguns problemas ao Atlético Mineiro, mas também dá espaço. Acaba que numa jogada, lá do Nath, que entrou, numa grande jogada, consegue fazer o, 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 o passe, né? E, e o Diego Costa mete o gol. E no finalzinho, o Gabriel vai lá de cabeça é, e faz 1 a 0 Mas o placar foi justo. Foi justo. O Atlético Mineiro foi melhor. O Ceará foi um pouco melhor no segundo tempo. Foi melhor, não do que o Atlético. Melhor do que ele, ele mesmo. Pelo primeiro tempo. Mas a derrota do Ceará é, se dá, mais uma vez, em ter perdido um gol. Não é que o Ceará ia ganhar o jogo que se o Vina faz o gol. Não é isso. O Atlético Mineiro poderia virar, porque tem time para isso. Mas a história poderia ser diferente. Então, o Ceará é, teve oportunidade de sair na frente e, de repente, ter até um resultado melhor se não perdesse o gol. Perdeu o gol e o Atlético não perde as oportunidades que cria. Então, placar 3x1 justo pro Atlético Mineiro e pelos motivos que eu disse no início, para mim, o Atlético Mineiro já é o campeão brasileiro, mesmo faltando 13 rodadas. E o Ceará abre o olho, hein? Tá ficando perto demais da zona de rebaixamento. Um grande abraço, até mais. Fui, tchau.